Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is Physical and Chemical Changes of Matter. Today I am going to, we are going to discuss about change in state of matter like water melting and freezing so my dear students aaj hum matter ki mukhtalif jo states change hoti hain hum unke bare mein discuss karenge for example water ki melting point aur uske freezing point ke bare mein so my dear students let's quickly recap what we did in the previous lecture for that listen to the questions very carefully and then answer quickly tell me that uh, what did you observe from melting and solidifying of candle wax in the previous lecture, we had an experiment in which we burned the candle and after a few minutes we observed that the candle wax started melting and the wick of the candle changed into smoke and ash. So we observed two types of changes in that experiment. One was the, about uh, chemical change which was permanent and other was solidifying and melting of the candle wax. That was a temporary change. Yani ki agar candle ki wax melt hoti hai, to thori der baad with time it again solidifies. Yani ki jam jati hai. So iska matlab hai ye koi permanent change nahi tha. Ye temporary change tha. Heat ki wajah se chize jo hai wo melt hoti hai aur uske baad agar wo temporary change hota hai, to wo reverse bhi ho sakta hai. Aur jaise hi temperature kam hota hai, to wo dobara se jam jati hai ya solid ho jati hai. So my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So here, look at the ice creams. You can see some ice creams on your screen. So, क्या आपने इनमें से कोई ice cream कभी खाई है? Chocolate ice cream या ice lolly? Have you um, uh, tasted any of them? So, अपनी favorite ice cream के बारे में मुझे बताएं. Which one is your favorite ice cream? My, my favorite ice cream is the chocolate one. Okay. So, bring out ice cream from your freezer at room temperature and start observing. Either it will start melting or not. If yes, then why? What type of change of melting ice cream is? Melting of ice cream, which is which change hota hai? So, my dear students, here I have an ice cream which I have freezer se nikali hai, and it is in solid form. You can see it. It has started melting. So, we will observe this in a few minutes and see how it melts. And when the ice cream melts, what type of change is it? Is it a physical change or is it a chemical change? Is it a chemical change? This is a physical change. Q, because when you keep it in the freezer, mein rakhenge, to it will again be solid. So, what is melting? What is melting? Because the temperature is more than the freezer. The temperature is more than the freezer. The temperature is more than the freezer. So, this is why it is solid. And when you keep it in the room temperature, because the temperature is more than the freezer, the temperature is more than the freezer. So, this is why it starts melting. You can see that it will melt. So, this is why it starts melting. So, this is why it starts melting. You can see that it will melt. So, this is why it starts melting. So, this is why it starts melting. इसको हम लेक्चर एंड तक देखेंगे कि ये कितनी ज्यादा जो है वो मेल्ट हुई है। So now let's quickly move forward towards the student learning outcome. Describe and demonstrate the states of water that is melting, freezing, boiling, evaporation and condensation. Today we are going to discuss about melting and freezing points. Okay? So now let's quickly move forward towards the pre-reading question. What is melting point? Quickly tell me. ये हम पहले पढ़ चुके हैं melting point हम किसको कहते हैं? When you increase the temperature of a liquid and it turns from solid into liquid, that is its melting point. And what is freezing point? The temperature at which a liquid turns into solid or freezes, that is the freezing point. Okay, now let's start the reading. I request you all to please open page number 68 in your science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Change in states of matter. We are talking about water. We have learned that temperature affects the motion of particles. When this motion increases or decreases beyond a certain limit, matter changes into another state. So my dear students, जब भी particles को heat up किया जाता है, यानी कि किसी आप चीज को heat up करते हैं, for example, you start start heating water. Sorry. आप आइस को जो है वो हीट अप करें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो सॉरी लिक्विड में चेंज हो जाता है तो ये किस वजह से हुआ ये हीट की वजह से हुआ जो 
वॉटर के आइस के पार्टिकल्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं एंड दे चेंज इन टू वॉटर अगर उनको आप मजीद हीट करेंगे तो उनके पार्टिकल्स मजीद एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाएंगे और फिर क्या होगा दे टर्न इन टू गैस क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर सो पार्टिकल्स की जो मोशन है और उसकी पोजिशनिंग uh, uh, की वजह से जो है मटर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है वो चेंज करता है सो वेन दिस मोशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बियॉन्ड सर्टन लिमिट मैटर चेंजेस इन टू एन अदर स्टेट बिलो आर द प्रोसेस दैट एक्सप्लेन सच चेंजेस मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वी स्टार्ट विद थिंग विद टेम्परेचर इज लोअर देन रूम टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल आइस bring out ice cubes from the freezer and place them on uh, at room temperature soon it will soon it will melt and change into liquid state when a solid is warmed its particles begin to move fast when the particles movement becomes so fast that they begin to flow over each other solid melts the temperature at which solid changes into liquid state is called its melting point ice begins to melt when its temperature increases above 0 degree centigrade so my dear students <coughs> किसी भी चीज के पार्टिकल्स किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स जो है या आइस के पार्टिकल्स जो हैं अगर उनको हीट अप किया जाए तो वो क्या करते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद जो है वो दिस बिगिन टू मूव फास्ट और जब वो इतना फास्ट मूव करना शुरू हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर से गुजरने के काबिल हो जाते हैं द सॉलिड आइस मेल्ट इन लिक्विड और इसका ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट सो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है अब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड सिमिलरली इफ वाटर इज कूल्ड बिलो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इट्स पार्टिकल रिलीज द एनर्जी द मूवमेंट बिकम स्लो एंड बिकम क्लोज टू ईच अदर एंड स्टार्ट टू फ्रीज सॉलिडिफाइंग द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड फ्रीज इट्स कॉल्ड एट्स फ्रीजिंग पॉइंट सो माई डियर स्टूडेंट्स जब वाटर के पार्टिकल्स जो है या वाटर को जो है आप वो पिघला हुआ है आप उसको फ्रीजर में रख देंगे बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लो देयर जीरो डिग्री से कम होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी रिलीज करनी शुरू कर देते हैं जितनी भी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है वो उसको रिलीज करना शुरू कर देते हैं उनकी मूवमेंट जो है वो जो तेजी से मूव कर रहे थे उनकी मूवमेंट स्लो होनी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जम जाते हैं सो दे सॉलिडिफाई दे फ्रीज देयर एट द एंड टेम्परेचर एट विच द लिक्विड Freezes into solid is called its freezing point, or water का freezing point क्या है? That is zero degree. So here you can see the ice melts above zero degree centigrade, and <coughs> water freezes below zero degree centigrade. So ये reversible reaction है, यानी कि आप इसको freeze भी कर सकते हैं, और आप इसको liquid में भी change कर सकते हैं, and it is because of temperature. So, क्या चीज है टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसको कम करने से या ज्यादा करने से वाटर जो है अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेता है वाटर इज मैटर तो इसका मतलब है टेम्परेचर की वजह से मैटर जो है अपनी हालतों को चेंज करता है ये हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में यानी कि कैंडल को भी जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो इट स्टार्ट मेल्टिंग जब टेम्परेचर कम हुआ तो वो अपने आप जम जाती है सो दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द टेम्परेचर जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स uh, है दे एब्जॉर्ब द एनर्जी और उसकी वजह से या रिलीज द एनर्जी जिसकी वजह से दे सॉलिडिफाई फ्रीज और दे मेल्ट सो हेयर यू कैन सी द पार्टिकल्स आर फ्रोजन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इज वेरी लो दे आर इन सॉलिड और जैसे ही दे स्टार्ट टू एब्जॉर्ब एनर्जी अब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो इसके जो पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट टू मूव फास्ट एंड द वॉटर एंड द सॉलिड आइस टर्न इन टू लिक्विड वॉटर अगेन यू कैन सी द आइसक्रीम अगेन यू कैन सी द आइसक्रीम जिसकी वजह से जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो जाती है हमने ये अभी जो है एक्सपेरिमेंट किया था आप इसको फ्रीजर से बाहर निकालेंगे टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे इसके पार्टिकल्स एंड दे विल मूव फास्ट एंड दे विल टर्न इन टू लिक्विड आइसक्रीम इसको आप वापस फ्रीजर में रख देंगे तो अगेन वॉट विल हैपन इसका जो टेम्परेचर है वो लो होगा पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज करेंगे 
और उसके बाद दे विल सॉलिडिफाई दे विल फ्रीज इन टू अगेन आइसक्रीम सो माई डियर स्टूडेंट नाउ लेट्स है लुक एट आइस एंड आइसक्रीम मैंने आइस जो है वो फ्रीजर से निकाली थी एंड यू कैन सी इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग क्योंकि टेम्परेचर जो है वो जीरो डिग्री से तो ज्यादा है ऑब्वियसली तो इसकी वजह से इट हैज स्टार्टेड टर्निंग इन टू वॉटर और अगेन आप यहां देख सकते हैं आइस जो है ये काफी मेल्ट हो गई है देखिए स्टेक से भी उतर गई है इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग ठीक है तो इस वजह से जो है जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है चीजें मेल्ट होना शुरू हो जाती है क्योंकि पार्टिकल्स क्या होता है बेसिकली उनके पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से दे लूज वो लूज होते एक दूसरे से दूर होते ही दे टर्न इन आइस आप इसको वापस फ्रीजर में रखेंगे तो दे विल रिलीज द एनर्जी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे मूवमेंट स्लो हो जाएगी और ये सॉलिड होके फ्रीज हो जाएंगे ओके सो हेयर यू कैन सी हाउ द वॉटर मेल्ट एंड हाउ इट अगेन फ्रीजर्स वेन द टेम्परेचर इज लोअर डाउन ओके नाउ इज द टाइम फॉर अवेल्युएशन क्विकली टेल मी वॉट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज वेन द टेम्परेचर इज अब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड आप आइस की बात करें हैं सो वेन द टेम्परेचर इज अब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड द पार्टिकल स्टार्ट टू मूव फास्ट दे गेन द एनर्जी दे मूव फास्ट एंड दे स्लाइड पास्ट ईच अदर एंड टर्न इन टू लिक्विड वॉटर so why does ice melts at room temperature because the temperature is above 0 degree centigrade so that is why it melts the gain energy so what is freezing point of water that is 0 degree below 0 degree how does water change into ice when the temperature is below 0 degree centigrade the uh, the the, uh, the particles of water they release the energy and start to move slow and come together and then they freeze and solidify into ice now is the time for practice for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher so <clears throat> name write down your name and roll number what is melting point melting point kisko kaha jata hai write it down what is freezing point why ice cream melts at room temperature match the following accordingly so when you will heat the chocolate it will turn into liquid chocolate when you will heat the butter it will turn into liquid butter and water will turn into liquid ice when you will cool something you will cool chocolate it will turn into solid um chocolate the butter will turn into liquid butter will turn into solid butter so this is how it is okay my dear students now let's quickly move forward towards the next part of the worksheet read the given read the given questions carefully and write a or b below uh, them it will melt what will happen when we heat chocolate bar so it is a what will happen when we heat ice cream it will melt so that means a option aayegi what will happen when we cool liquid chocolate b what will happen when we heat butter a So this is how you will complete the worksheet. Now is the time for to note down the homework. For homework, you will do question number four and nine, melting and freezing points, section B, page number seventy four and seventy five. You will also do question number two, freezing and melting points, section D, uh, page number seventy five. So my dear students, now is the time for wrap up. For wrap up, today we have learned that the temperature at which solid ice changes into liquid water is called melting point. ice melts at room temperature becomes temperature um, because temperature of ice is lower than the room temperature the temperature at which the liquid water changes into solid ice is called its freezing point so my dear students i hope now you all know about freezing point and melting point and how matter changes its state when they are heated or when they are cooled down uh, keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz